हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट हमें ओपन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए देखिए जब भी आपके सामने सवाल आएगा कि आपको फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए नहीं विदेशी बैंक में आपको अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए तो आपके मन में एक और सवाल पैदा हो जाएगा कि फॉरन बैंक में यानी कि विदेशी बैंक में अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हो जो बैंक इंडिया के नहीं भारत के नहीं भारत के अलावा किसी दूसरी कंट्री को उसमें हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हो सबसे पहले आपको आपको मैं बताना चाहूँगा क्लियर कर देना चाहूँगा देखिए कुछ ऐसे फॉरन बैंक हैं जिनके ब्रांचेज आपको इंडिया में भी मिलेंगी और इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज अलग अलग दुनिया भर के देशों में भी देखने को मिलेंगी यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है जो कि इन बैंकों को रन करती हैं अब बैंक भी एक तरह से समझिए कंपनी उस कंपनी ही है कंपनी चलाती है तो ये जो है मल्टी बैंक भी हम कह सकते हैं ये जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं तो कुछ फॉरन बैंक हैं जिनके ब्रांचेज आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे ये बात क्लियर हो गई कि फॉरन बैंक जो हैं उनकी ब्रांचेज इंडिया में भी हैं आप अपना चाहें तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं उन उन बैंकों में तो सर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें जो फॉरेन बैंक में किसी फॉरेन बैंक में किसी भी फॉरेन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए उनकी सर्विसेज वगैरह कैसी होती हैं सबसे पहली बात तो आती है सिक्योरिटी और सेफ्टी की सिक्योरिटी और सेफ्टी कैसी होती है उसके बाद बात आती है सर्विसेज वगैरह कैसी होती है और चार्जेस वगैरह किस तरह के होते हैं सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने बाद आपको बेलाइकन को भी दबा लेना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपसे कभी वीडियो मिस न होने पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अब फॉरन बैंक की सेफ्टी को लेकर तो आपको मैं बताना चाहूँगा देखिए फॉरन बैंक की सेफ्टी और सिक्योरिटी ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल बैंक भी आप कह सकते हो दुनिया भर के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं इनकी ब्रांचेज जो होती है दुनिया भर के अलग अलग देशों में होती हैं तो ये जो है अपनी रेपूटेशन ख़राब नहीं करना चाहेंगी जो कंपनीज होती हैं और अपने जो है इज्जत नहीं गवाना चाहेंगे अगर ये सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड ना करें से, सेफ्टी आपको प्रोवाइड ना करें तो इनकी रेपूटेशन ख़राब होगी रेपूटेशन कम होगी तो ये जो ऐसा नहीं करना चाहेंगे और यहाँ पे सबसे पहली बात तो आती है कि बैंक जो है बैंक करप्ट होने की मतलब बैंक ही बर्बाद हो गया बैंक बंद हो गया अब दूसरे देश का बैंक है तो हमारा पैसा ना डूब जाए हमारा पैसा ना चला जाए सबसे पहले ये भी आपके मन में सवाल आएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंडिया में भी कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि मल्टीनेशनली काम करते हैं दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो है ब्रांचेज अपने ओपन किए हुए हैं देखिए ये जो ऐसे बैंक्स होते हैं जिनके बर्बाद होने के जिनके बंद होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं बिल्कुल ना के बराबर होते हैं तो इस मामले में आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें कि आपका पैसा अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो उसमें डिपॉजिट करते हो तो आपका पैसा डूब जाएगा आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा देखिए यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर देशों में अपना पैसा जमा करते हैं मतलब स्विस बैंक में अपना जो है खाता खोल के उसमें पैसा जमा करेंगे उनको वहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है अच्छी सर्विसेज मिलती हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर देशों में अपना जो अकाउंट रखते हैं तो ये तो बात हो गई दोस्तों सेफ्टी और सिक्योरिटी की तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है हाँ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कुछ ऐसे बैंक्स हैं फॉरेन बैंक्स के बात बारे में बात कर रहे हैं ना तो कुछ ऐसे बैंक्स हैं कुछ क्या बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनको कि आपको इग्नोर करना चाहिए उनमें आपको अपना अकाउंट नहीं ओपन कराना चाहिए उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर है क्योंकि वहाँ पर आपको ना अच्छी सर्विसेज मिलेंगी ना आपको हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट भी कुछ बैंक ना दें तो वहाँ पर आपको अच्छी सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी बड़ा डिपॉजिट भी आपको करना पड़ सकता है और चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा हो सकते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा तो बेकार है वैसे बैंक जो आपके लिए किसी काम के नहीं है यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बैंक के बारे में कुछ ऐसे फॉरेन बैंक्स के बारे में बताऊँगा जिन जो कि आपके लिए अच्छे हैं अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहें तो करा सकते हैं बहुत ही कमाल की सर्विस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज होती हैं और चार्जेस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है जो यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों में चार्जेस देखने को मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे या फिर हो सकता है उससे कुछ कमी है तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा इन बैंकों के बारे में तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसको मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा क्योंकि देखिए यहाँ पे आप दस हज़ार से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो इजीली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दस हज़ार से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो अगर आपके आस अगर आप कोई बड़ी सिटी के अंदर रहते हो कोई मेट्रो सिटी है जैसे कि डेली मुंबई हैदराबाद चेन्नई इस
तो इसमें आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी और जो इसका चार्जेस है वो मैंने देखे चार्जेस कोई ज़्यादा नहीं है चार्जेस जो है मेरे ख्याल से जो यहाँ के जो इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं उसी के सिमिलर उसी के बराबर हो सकता है ये कम भी हो तो ये एक बात हो गई ये मैंने बता दिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में दूसरा बैंक एक और बैंक है जो कि काफ़ी अच्छा बैंक है और बिल्कुल अभी अभी नया नया आया है जो कि डी जो कि सिंगापुर का बैंक है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ये जो है बिल्कुल नया बैंक है और इसके मेरे ख्याल से ब्रांचेस जो है ये भी आपको जो बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत ऐसी बहुत सी सिटीज़ हैं जिनमें कि आपको डी की ब्रांचेस मिल जाएंगी तो आप जो इसमें भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो डी बैंक की सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की डी बैंक ने अपना एक मोबाइल बैंकिंग ऐप बना रखा है जिसका नाम है डी बैंक जहाँ से आप जो है जीरो बैलेंस डिजिटली अकाउंट ओपन कर सकते हो यानी कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हो बस शर्त यह है कि आप जिस एरिया में आप जिस लोकेशन में रह रहे हो वहाँ पे जो इसके के सेंटर मौजूद हो मतलब के के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मौजूद हो या कोई ब्रांच हो जहाँ से आप जो के वाई सी करा सकते हैं तो जो है आप अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी सिर्फ आपको जो वही फॉर्म वगैरह फिल करने होंगे उसके बाद जो है जो के वाई सी वगैरह होता है वो फॉर्म फिल करने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन सारा कुछ जितना भी इसका प्रोसेस है सब ऑनलाइन करोगे उसके बाद जो के वाई सी होता है उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बैंक की तरफ से तो अगर आपके एरिया में मौजूद हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं तो वो जो आपके पास आएँगे आपके एड्रेस पर आएंगे और आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे के वाई आपका करेंगे मतलब बायोमेट्रिक ही मेरे ख्याल से होता है और फुल के वाई होने के बाद जो है आप अकाउंट बिल्कुल आसानी से उसको जो है यूज़ कर सकते हो और इसमें आपको जो है एक डेबिट कार्ड भी मिलता है जो कि वीज़ा का मेरे ख्याल से इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है तो बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से वो फ्री भी होता है तो ये जो है बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है डी बैंक बहुत ज़बरदस्त है और अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो वैसे मेरे एरिया में मौजूद नहीं है ना तो यहाँ पर ब्रांच मौजूद है और ना तो यहाँ पर कोई सेंटर मौजूद है जहाँ से मैं जाके के वाई करा सकूँ तो इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना सकता जब मौजूद ही नहीं तो फ़ायदा किया अगर कि मैं वीडियो बना दूँ उसके बाद आप कहोगे कि आपने जो पूरा वीडियो नहीं बनाया आपने दिखाया नहीं कि आगे क्या होता है कैसे होता है जब के वाई नहीं हो पाएगा तो अकाउंट ही नहीं ओपन हो पाएगा तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि सबसे पहले के वाई तो उसके बाद ही अकाउंट ओपन होता है आप सब कुछ कर तो लोगे फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे सब कुछ कर लोगे जितने भी प्रोसेस होता है सब कुछ कंप्लीट कर लोगे बट वहाँ पे के वाई सी जहाँ पर होती है वहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको के वाई सी के बाद ही आप अपना अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो तो ये बातें होती हैं डी बी एस बैंक की तो डी बी एस बैंक भी बहुत अच्छा है डी जी सेविंग्स अकाउंट होता है या कुछ इसी तरीके का नाम है तो ये भी काफ़ी अच्छा है जीरो बैलेंस अकाउंट होता है वो भी ऑनलाइन ओपन होता है तो इसको भी आप जो है चूज़ कर सकते हो अगर आपको जो किसी फॉरन बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है तो दोस्तों बात आती है उसके बाद सिटी बैंक की सिटी बैंक की दोस्तों सर्विसेज बहुत ही ज़बरदस्त है बहुत ही कमाल की और ये जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं इंडिया के अंदर मतलब इसके जो क्रेडिट कार्ड होल्डर भी काफ़ी होंगे बहुत ज़्यादा होंगे सिटी बैंक के जो इसके क्रेडिट कार्ड होते हैं उन पर आपको ऑफर कैशबैक वगैरह बहुत मिलते हैं बहुत ज़बरदस्त इसके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं सिटी बैंक के तो सिटी बैंक भी बहुत अच्छा है बट यहाँ पर सिटी बैंक में होता क्या है कि आपको जो अगर अपना अकाउंट ओपन करना है तो उसमें जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है या एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है वो मेरे ख्याल से लाख रुपए या उससे ऊपर मेंटेन करना होता है तो ये एक जो प्रॉब्लम होती है सिटी बैंक की वरना इसकी सर्विसेज बहुत बेहतरीन है बहुत अच्छा बैंक है इसके बाद दोस्तों एक और बैंक है एच बैंक और ये जो सिटी बैंक जो आपको मैं बताना बोल गया यू का है और एच बैंक जो है ये जो यू का बैंक है ये भी काफ़ी कमाल का बैंक है इसकी सर्विसेज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं ये भी आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलती हैं बल्कि जितने भी मैंने आपको बैंकों के नाम बताया वो सभी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बट यहाँ पर मुझे डी बैंक के बारे में नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है या नहीं लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ज़रूर प्रोवाइड करता होगा तो एच बैंक भी काफ़ी कमाल का बैंक है यहाँ पर आपको सिर्फ एक दिक्कत आती है कि डेढ़ लाख से नीचे ही जो है अकाउंट ओपन नहीं करते यानी कि अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको जो डेढ़ लाख डिपॉजिट करना होगा जिसको कि हम एवरेज मंथली बैलेंस या क्वार्टरली बैलेंस बोलते हैं तो आपको डेढ़ लाख रुपए मेंटेन करके चलना होगा और जो यहाँ पर आपको चार्जेस वगैरह लगते हैं वो जो ज़्यादा चार्जेस नहीं होते जो यहाँ पर आपको इंडियन बैंक में इंडियन प्राइवेट बैंक में जितने चार्जेस देखने को मिलते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं बिल्कुल वैसे ही चार्जेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो ये भी एक बैंक है बट डेढ़ लाख रुपये ये बहुत बड़ा अमाउंट है तो अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आप स्टैंडर्ड
और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे